பார்வையாளர்களுக்கு அன்பின் உற்சாகமான வணக்கங்கள் வாங்க வாசிக்கலாம் பகுதியில எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தனுடைய ஒரு மனிதனும் சில எருமை மாடுகளும் இந்த கதையை பத்தி பேச போறோம் ஒரு மனிதனும் சில எருமை மாடுகளும் டைட்டில் வித்தியாசமா இருக்கே கதை வித்தியாசமா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா கேட்ட கதையா தான் இருக்கும் ஆனா எந்த ஒரு கதையுமே அது சொல்லக்கூடிய விதம் அது சொல்லப்பட்ட காலத்திற்கும் எல்லா காலத்திற்கும் எந்த விதத்தில் பொருந்துகிறது அது என்ன விதமான தாக்கத்தை நம்மிடம் ஏற்படுத்துகிறது நல்ல விதமான தாக்கமா இல்ல மோசமான விடைகளான்னு பாக்கணும் இதெல்லாம் வச்சுதான் ஒரு கதையின் தரத்தை தீர்மானிக்க முடியும் அந்த விதத்தில் இந்த கதையானது தரமான கதை தான் இந்த கதையில கேரக்டர்ஸும் ரொம்ப கம்மி மொழி நடை ரொம்ப லோக்கலா இருக்கு அதுதான் கதை மாந்தர்கள் கூட நம்ம ஒட்டி போறதுக்கு ரொம்பவுமே உதவியா இருக்கு யதார்த்தமான கதையாக அமைகிறது பூக்கடைக்கு விளம்பரம் தேவையில்லை என்பது போல ஜெயகாந்தன் அவர்களுடைய எழுத்துக்கு நாம் அகடம் சொட்ட முடியாது நேரா கதைக்குள்ள போயிடுவோம் சபாபதி உண்ணாமலை லீலா கன்னியப்பன் சின்ன பையன் மணி அவ்வளவுதான் கேரக்டர்ஸ் மெயின் கேரக்டர்ஸ் சபாபதி சமூகம் தவறுன்னு சொல்லக்கூடிய தடம் புரண்ட ஒரு ஆசாமி ஆமா மது கடத்தக்கூடிய ஆசாமி போலீஸ்காரங்க துரத்துறாங்க அப்படிதான் கதை ஆரம்பிக்குது எத்தனை முறை உங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்திருப்பேன் எவ்வளவு கவனிச்சிருப்பேன் இப்படி நன்றி இல்லாம பிடிக்க வராங்களேன்னு புலம்பிட்டே சபாபதியும் அவனுடைய உதவியாளன் கன்னியப்பனும் ஓடுறாங்க ஒரு கட்டத்துல ஓட முடியலன்னு சொல்லி கைய தூக்கி நான் சரணடையிறேன்னு அவங்க நிக்கக்கூடிய நேரத்துல போலீஸ்கார சபாபதியுடைய கால்ல சுட்டு அவனை பிடிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கு பிறகு மனைவி வரா மனைவி உண்ணாமலை தேங்காய் துருவி பற்களை உடைய உண்ணாமலை அது இங்க குறிப்பா சொல்லப்படுகிறது அழகில்லாதனால அவளை சபாபதிக்கு பிடிக்கலையோ அப்படின்னு கூட எனக்கு தோணுச்சு மூத்த மகன் மணி அதற்கு பிறகு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் கை குழந்தை ஒன்று கண்டிப்பா புலம்பு தானே செய்வா தகாத வார்த்தை சொல்லி திட்டுவா புலம்பு வா இதெல்லாம் தேவையா இந்த பழப்பு நான் இன்னைக்கே சொன்னேன் நமக்கு தான் எரும மாடுங்க இருக்கு நான் உனக்கு கஞ்சி ஊத்துறேன் நியாயமா பழைக்கலாம்ல புலம்பரா 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 புலம்பிட்டே இருக்கா புலம்பிட்டு இருக்கிறது எப்படி அவன் காதுக்கு விழும் அவனுக்கு விழாது இல்லையா பிறகு ஒரு போலீஸ்காரரிடம் அங்க அவன் பேசுறான் அந்த போலீஸ்காரரும் பலவிதமாக பேச்சு கொடுத்து இதெல்லாம் தேவையா அந்த புழப்பெல்லாம் அறிவுரை கூறுறான் பிறகு மயக்க நிலையில் இருக்கும் போது லீலா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை அவன் உச்சரிக்கிறான் ஏற்கனவே புலம்பிட்டு இருந்த உண்ணாமலைக்கு இது தேவையா இப்பவும் அவ பேர சொல்றியான்னு இன்னும் அதிகமா புலம்புறான் அங்க இருக்கக்கூடிய போலீஸ்காரர்கள் அவளை பாவமா பாக்குறாங்க அந்த ஒரு தனி போலீஸ்காரர் வந்து இவர்கிட்ட வந்து சபாபதி கிட்ட இதெல்லாம் தேவையாப்பா ரெண்டாவது மனைவி வைக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு மூத்த மனைவி வழக்கு தொடுக்கலன்னா பரவாயில்ல அவகிட்ட எதிர்ப்பு இருக்கக்கூடிய பட்சத்துல இது தப்பு தெரியாம மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னெல்லாம் அவர் சொல்றாரு ஆனா அப்ப வந்து சபாபதி சொல்றான் தன்னுடைய மனசுக்குள்ள உங்களுக்கெல்லாம் புரியாது எனக்கும் லீலாவுக்குமான உறவு உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி புரியாதுன்னு அவன் நினைவுல அப்படியே ஆழறான் முதல் முதல்ல லீலாவை அவன் சந்திச்சது அவனுடைய வீட்டுல அவனுடைய அம்மாவும் அவனுமா இருக்காங்க சபாபதியுடைய தந்தை இறந்த பொழுது அந்த ஊரில் மிகப்பெரிய மனிதரான லீலாவுடைய அப்பா தான் எருமை மாடுகளை கொடுத்து இவங்களுக்கு பிழைக்கிறதுக்கு ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காரு அந்த நன்றியோடவும் அது மட்டும் இல்ல தேவதை போல லீலா அந்த வீட்டுல இருக்கிறதுனாலையும் ரொம்ப ஆசையோட எல்லா வீட்டுக்கும் பால் ஊற்றுவது போலவே அந்த வீட்டுக்கும் கருத்த உடலோடு மேல்சட்டை இல்லாத சபாபதி பால் ஊற்ற போகிறான் அவளை பார்த்து ஆசையோடு தேவதை போல பாக்குறான் கையெடுத்து கும்பிடக்கூடிய தேவதை போலதான் அவளை பார்த்துட்டு வரான் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய சிறுவர் சிறுமிகள் எல்லாமே லீலாவோட வீட்டு வாசல்ல இருக்கக்கூடிய மனோரஞ்சித மரத்துல இருந்து பூக்களை பறிச்சு பறிச்சு எடுத்துட்டு போறாங்க வீட்டுக்கு சொந்தக்காரியான மரத்திற்கு சொந்தக்காரியான லீலா தயங்கி நிக்கிறா பிறகு சபாபதி கிட்ட உனக்கு மரமேற தெரியுமா எனக்கு பூக்களை பறிச்சு போடுவியான்னு கேக்குறா சும்மா விடுவாரா நம்ம ஹீரோ மரத்து மேல ஏறி பறிச்சு போட மேல இருந்து அவர் பூக்களை சொரிந்து போட கீழே இருந்து அந்த அண்ணாந்து பார்த்து அந்த தேவதை முகம் பூக்களை தாங்கி நிக்கிற அந்த காட்சி சபாபதியுடைய மனசுக்குள்ள அப்படியே நிக்குது அப்படி தேவதை போல பார்த்த அந்த லீலாவ மற்றும் ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ரொம்பவுமே பார்க்க கூடாத ஒரு கோலத்துல நிலையில அவன் பாக்குறான் ஆமா அவன் ஒரு ஹோட்டலுக்கு மது சப்ளை பண்ண போகும் பொழுது தகாத தொழில் செய்யக்கூடிய பெண்ணாக அவன் பாக்குறான் லீலா கூட ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு இந்த பொண்ணை வந்து ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் விட்டுற முடியுமான்னு சபாபதி கிட்ட கேக்குறாரு லீலாவுக்கு சபாபதிய அடையாளம் தெரியல ஆனா சபாபதிக்கு தெரிஞ்சிரு கார்ல போகும்பொழுது நீ லீலா தானே ஏன் இந்த தொழிலுக்கு வந்தனு கேக்குறான் சபாபதி தன்னுடைய வழக்கமான லோக்கலான மொழியில திட்டுறான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறான் ஆனா லீலா அதை நியாயப்படுத்துறா வழக்கம் போல யாரோ என்ன ஏமாத்திட்டாங்க வறுமை குடும்பம் அப்படியே 
பழைக்க முடியாத நிறைக்கு வந்துருச்சு அப்படி இப்படின்னு சொல்ற குடும்பமே தன்னை ஒதுக்கி விட்டது இப்ப வேற வழி இல்லாம ஒரு மனிதருடைய கட்டுப்பாட்டுல இருந்து நான் இந்த மாதிரி இந்த தொழில இருக்கேன்னு சொல்றேன் அவளுக்கு எந்த குற்ற உணர்ச்சியுமே அப்ப இல்ல பிறகு சபாபதி சொல்ல சொல்ல அவளுக்கு புரிகிறது அவர்களுடைய நட்பு வலிக்கிறது நட்பு 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 நட்பாவே தான் இருக்கு அவங்க சந்திச்சு சந்திச்சு பேசுறாங்க தங்களுக்குள் ஒரு ஆறுதலை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் நட்பாக ஆனா கன்னியப்பன் சபாபதியுடைய உதவியால உண்ணாமலையிடம் போய் அடிக்கடி சொல்றான் இந்த மாதிரி சபாபதி வந்து அடிக்கடி சந்திக்கிறான் அப்படின்னு இதை கேட்டு எந்த மனைவி தான் சும்மா இருப்பா அவ சண்டை போடுறா கோச்சுக்கிறா ஏசரா பேசுறா அடிக்கடி சண்டை நடக்குது வீடே ரணகலமாகுது நிச்சயமா ஆகத்தானே செய்யும் ஒரு பெண்ணுடைய மனநிலையில இருந்து பார்க்கும் பொழுது அது நியாயமா தான் தெரியும் அவளும் பாவம் தானேன்னு ஒரு கட்டத்துல புரிய வைக்க முயற்சி செய்யறான் சபாபதி நம்ம குழந்தைய நான் எப்படி பாக்குறேனோ அந்த மாதிரி தான் புள்ள பாக்குறேனா அப்படின்னு சொல்றான் இதை ஏற்றுக்க முடியறது இல்ல நம்ப மாட்டியான்னெல்லாம் கேக்குறான் சரி அப்படின்னு ஏற்றுக்கவும் முடியாம மறுக்கவும் முடியாம அவங்களுடைய வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்துலதான் இந்த மாதிரி போலீஸ்காரர் சுட்டு இவன் உள்ள போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே வரான் அதுக்கு பிறகு காலில் அடிபட்டு சிகிச்சை செஞ்ச காரணத்தினால இனிமே கார் ஓட்ட முடியாது மது விற்பனை செய்யக்கூடிய தொழிலுக்கு இவன் போக முடியாதுன்னு ஆகுது கிராமத்துல இருக்கும் பொழுதே அவங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்றாங்க இந்த மெக்கானிக் ஷாப் வைக்கிறேன் பட்டணத்துக்கு போறேன் பழைக்கிறேன்னு சொல்லாத அதெல்லாம் சரி கிடையாது நிரந்தரம் கிடையாது இந்த எரும மாடுங்க தான் நிரந்தரம் ஒரு முருங்கை மரம் அழகிய குடிசை இது போதும்பா வாழ்க்கைக்குன்னு அன்னில இருந்தே அம்மா சொல்லிட்டு வராங்க அப்பவும் சபாபதி கேட்கல உண்ணாமலை தன்னுடைய மனைவி தேங்காய் துருவி பல் புலம்பல்காரி ஆத்திரக்காரி கோபக்காரி மனைவி சொல்லும் பொழுதும் அவன் கேட்கல இப்படியே இருக்கான் இன்னைக்கு குண்டடிப்பட்டு இப்படி கால் நடக்க முடியாம நொண்டி நொண்டி நடந்துட்டு இருக்கான் வீட்லயே முடங்கி கிடக்குறான் இந்த நேரத்துல கன்னியப்பனை பாக்குறான் நீ லீலாவை பாத்தியா இந்த தகவலை சொன்னியா அப்படின்னு எல்லாம் கேக்குறான் இன்னும் திறந்த மாட்டியா நீ அப்படின்னு சொல்றான் கன்னியப்ப உங்களுக்கெல்லாம் புரியாது அப்படின்னு வழக்கம் போல சொல்றான் மனைவியாட சும்மா கிடப்புல சும்மா கிடப்புல எப்பவும் போல அதட்டல் வார்த்தைகளோட அவன் அவளை அடக்குறான் இயலாத நிலையிலும் லீலாவை பற்றி யோசிக்கிறான் அப்போ லீலா கொடுத்த கடிதமாக கன்னியப்பன் ஒரு கடிதத்தை கொடுக்குறான் அதுல அவனுக்காக பிரார்த்திக்கிறதையும் அழுதுட்டு இருக்கிறதையும் அவனை நினைச்சிட்டு இருக்கிறதையும் என்னுடைய வாழ்க்கை மாறும் நம்ம ஒரு நல்ல வாழ்க்கைக்கு மாறலாம் அப்படின்னு அவ சொல்றதும் இதெல்லாம் கேட்டு அவளை உடனே பார்க்கணும்னு இருக்கு அவன் நொண்டி காலோட ஒரு மூங்கில் கம்பை வைத்து கொண்டு லீலாவை தேடி போறான் அவங்க சந்திக்கிறாங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்த்த அந்த ஒரு சந்திப்பு இன்னும் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது யார் என்ன சுட்டா தெரியுமான்னு லீலா கிட்ட கேட்கிறான் உன்னுடைய நண்பரான போலீஸ்காரர் தான் அவருக்கு உண்மையில ஒரு கண்ணு இருந்திருக்கும் நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன் இனிமேல் நீ அந்த தொழிலுக்கு வரமாட்டேன் அப்படிங்கிற வெறுப்புல அவர் அப்படி பண்ணிருக்கலாம்னு சொல்றாங்க இவங்களால என்ன பண்றதுன்னு தெரியல கடும் கோபம் வருது லீலா அந்த போலீஸ்காரருக்கு போன் பண்ணி என் மேல ஒரு ஆசை இருந்திருக்கு உனக்கு நான் சபாபதி கூட போயிடுவேன் மாறிடுவேன் அப்படிங்கறத ஒரு வெறுப்புணர்வு காரணமா நீ சுற்றிருக்கேன் நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷன் தானான்னு திட்டுறா ஆனா அந்த மனிதர் போலீஸ்காரர் இல்ல அது இருட்டு நேரம் நான் சபாபதிய பார்க்கவே இல்ல அது சபாபதின்னு எனக்கு தெரியாது மேலும் வந்து கைய தூக்கும் போது நான் பாக்கல சரணடையறேன்னு என்னுடைய கடமையதான் செஞ்சேன்னு அவர் சொல்றாரு இத சபாபதி இது கூட உண்மையா தான் இருக்குமோ எல்லாம் யதார்த்தமா தான் நடக்குதோ அப்படின்னு நினைச்சு சமாதானம் பண்ணிக்கிறான் அதற்கு பிறகு அவங்களுடைய நட்பு இன்னும் இன்னும் நெருக்கமாகிறது அதற்கு பிறகு அவர்களால நட்போடு இருக்க முடியல ஆமா அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போயிடுறாங்க இனிமே இப்படி ஹோட்டல் எல்லாம் நம்ம பார்த்து பேசிட்டு இருக்க கூடாது நான் தனியா ஒரு வீடு வச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க முடிவெடுக்கிறாங்க திரும்பி வீட்டுக்கு வரான் நொண்டி அடித்து லீலாவிடம் இருந்து திரும்பி தன்னுடைய வீட்டுக்கு வரக்கூடிய சபாபதியை உண்ணாமலை துடப்பத்தோட எதிர்கொள்றா ஆமா எந்த பொண்டாட்டியா இருந்தாலும் அப்படிதானே செய்வான் இந்த நிலைமையிலும் உனக்கு அவ தேவையா அவ கிட்டதான் போயிட்டு வரையான்னு கண்டபடி பேசுறா ஏசரா ஆத்திரம் கொள்றா எப்பவுமே அட சும்மா கடை புள்ளன்னு சொல்லிட்டு போற சபாபதி இந்த முறை அப்படி சொல்ல முடியல ஏன்னா அவங்களுடைய நட்பு நட்பாக மட்டும் இப்ப இல்ல அதனால பேசாம போறான் ஆமான்னு சொல்றான் ஒரு கட்டத்துல உங்க அம்மா அப்படின்னு அவங்க அம்மாவை பத்தி தப்பா உண்ணாமலை பேச எங்க அம்மாவையே பேசறையான்னு சொல்லி கோபப்பட்டு இவனும் அடிக்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வலுக்க உண்ணாமலை கோச்சு கொண்டு இந்த குழப்பு தேவையா உங்க கூட நான் இனி இருக்க மாட்டேன்னு தன்னுடைய தந்தை வீட்டுக்கு போயிடுறான் மூத்த மகன் மணி தந்தை கூட தான் இருப்பேன்னு சொல்றான் ஆரம்ப கட்டத்துல இருந்தே அவனுக்கு தந்தையை பிடிக்கிறது தந்தையினுடைய பார்வை பிடிக்கிறது நைனா நைனான்னு சொல்லி 
சபாபதி கூடவே மூத்த மகன் மணி இருந்துடுறான் அதற்கு பிறகு லீலாவை கூட்டிக் கொண்டு தன்னுடைய எளிய அழகிய வீட்டுல குடிசை வீட்டுல நான்கு இந்த எருமை மாடுகளோட அவன் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்டு கௌரவமான உழைத்து பிழைக்கக்கூடிய வாழ்க்கைக்கு மாறுகிறார்கள் எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் உங்க அம்மா பால் ஊத்துவா தெரியும் இல்ல வானு மூத்த மகன் மணியை கொண்டு அவர்கள் பாலூற்றி பிழைக்கிறார்கள் லீலாவும் நல்ல வாழ்க்கைக்கு மாறி சபாபதியோட வாழ்கிறாள் ஆனால் இடையிடையே போய் உண்ணாமலையின் ஊர்ல வரான் அனுப்பும் பொழுது அங்கேயும் இங்கேயுமாக இவன் போய் வருகிறான் நிலவு வெளிச்சத்தில் இரவில் அந்த எளிய குடிசையில் சபாபதியுடைய அம்மா சொன்னது போல ஒரு முருங்கை மரம் நாலஞ்சு எரும மாடுங்க போதும் உழைச்சு பழைக்கிறதுக்கு ஒரு அன்பான இதயம் அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை இனிமையா இருக்கு அந்த இரவு நேரத்துல எருமை மாடு எக்காலம் விடும் போது அது கூட அவங்களுக்கு சங்கீதமா இருக்கு இப்படிதான் கதை முடிகிறது அவ்வளவுதான் கதை முடிஞ்சிருச்சு ஆனா எனக்குள்ள பல கேள்விகளை இந்த கதை எழுப்புச்சு என்னன்னா உண்ணாமலை அப்படிங்கிற சபாபதியுடைய மனைவி கேரக்டர் தேங்காய் துருவி பல் அழகின்மை புலமல் பெண்மணி அப்படிங்கறதுனாலேயே பேய் போன்ற ராட்சசியான மனைவி அப்படின்னு சித்தரிச்சுட்டாங்களோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அவள் சொன்னது எல்லாமே நியாயம் தான் தன்னுடைய அம்மா சொன்னதை வந்து பின்னாடியில் ஏற்றுக்கொண்டு அவன் கிராமத்துக்கு போய் பாலூற்றி எருமை மாடுகளோடு பிழைத்த அந்த ஒரு உணர்வு என் மனைவி சொல்லும்போதே கேட்டிருக்கலாமே இல்லையா அது கேட்க முடியல அது ஏன் தெரியல அவளுடைய அழகின்மை காரணமான எனக்கு புரியல மேலும் லீலா வந்து கொஞ்சம் படித்த பெண் அழகான பெண் வறுமை காரணமாக ஒரு சூழ்நிலை காரணமாக தவறான தொழிலுக்கு போறா இதே நிலை உண்ணாமலை ஏழை எளிய கிராமத்து பெண்ணான உண்ணாமலைக்கு ஏற்பட்டிருந்தா கண்டிப்பா அவ அப்படி பண்ணிருப்பாளான்னு எனக்கு சந்தேகம் வந்தது இல்ல ஒரு பாத்திரம் தேய்க்கவோ வீட்டு வேலை செய்யவோ சித்தாள் வேலைக்கோ தான் போயிருப்பா அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு அப்ப எந்த விதத்தில் உண்ணாமலையை விட லீலா உயர்ந்தவள் சபாபதிக்கு ஏன் அப்படி கொன்றி போய்விட்டது அழகுதான் காரணமா தன்மையான வார்த்தை தான் காரணமா அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு எந்த ஒரு விஷயமே சொல்லக்கூடிய விதம் கொண்டுதான் முடிவெடுக்கப்படும் அப்படின்னு இந்த கதை மூலமா எனக்கு தோணுச்சு ஆனா இந்த கதை லோக்கலான பாஷையில தான் எழுதப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக எந்த ஒரு மனிதனுமே இப்படிதான் அப்படிதான் அப்படின்னு நம்ம முடிவெடுக்க முடியாது மது விற்பனை செய்யக்கூடிய சமூகத்திற்கு புறம்பான ஒரு விஷயத்தை திருட்டுத்தனமாக சப்ளை செய்யக்கூடிய ஒருத்தன் மாறுவான் அவனுக்குள்ளேயும் ஒரு இதயம் இருக்கு ஈரம் இருக்கு மாறுவான் அப்படிங்கிற ஒரு நேர்மறை சிந்தனை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது யாருமே மாற்றி வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இந்த கதை எனக்கு கொடுத்தது இன்னொரு விஷயம் சில பேர் வந்து கெட்டவங்களா இருக்கவங்கள இன்னும் இன்னும் கெட்டவங்க பண்ணிட்டே இருப்பாங்க குத்தம் சொல்லி சில பேர் அவங்களும் மாறுவாங்க அவங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு நல்லது இருக்கும்னா அந்த நல்லதை வெளியே கொண்டு வந்து அந்த நல்லவற்றை மேம்படுத்த முயற்சி செய்வாங்க இந்த கதை அதைதான் பண்ணிருக்கு சபாபதி மாறா லீலாவும் மாறா ஆனா உண்ணாமலைய வந்து தவிக்க விட்டுட்டாங்க தந்தை வீட்டுல விட்டுட்டாங்க எந்த தப்பும் செய்யாதவள் அப்படி நிர்கதியா தந்தை வீட்டுல இருக்கான்றது மட்டும்தான் எனக்கு உறுத்துச்சு நல்ல கதை கேட்ட கதை ஆனா அது பல பார்வையை கொடுக்கிறது ஜெயகாந்தன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு மனிதன் சில எருமை மாடுகள் இந்த கதையை என்னுடைய பார்வையில சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்கள் கூட பகிர்ந்துக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க தேங்க்யூ அண்ட் டேக் கேர்